Renace la controversia por el 27F y la reacción de las autoridades de la fecha. Parlamentarios oficialistas divulgaron extractos del ya conocido video registrado esa mañana en la ONEMI. Producto específicamente del terremoto, eh, por lo cual nosotros estamos atendiendo además toda la información pertinente en términos del estado de las carreteras, el estado de los hospitales, la infraestructura, eh, las casas. Ocurrió un tsunami. Eso es lo que se escucha en el fondo en la radio. Es un mensaje sobre la situación desde Juan Fernández, en el mismo instante que la mandataria habla de la prensa. Tres horas más tarde, nuevamente Michelle Bachelet habla a la prensa. Eso ya generó una altura mayor, que, pero no ha producido ningún, ningún impacto, ningún efecto, no, no, no ha sido tsunami. Presenta, ha sido lo que sucede habitualmente. En ese... Tampoco en ese instante hay claridad sobre la magnitud del desastre. La presidenta niega específicamente un tsunami talcahuano. Otro de los extractos seleccionados por los parlamentarios de la alianza muestra cómo la mandataria busca evitar la entrega de detalles que puedan provocar temor en la población. El oficialismo volvió a insistir en que la ex gobernante debe responder un cuestionario ante la comisión investigadora de la reacción al tsunami. ¿Por qué eh, después de dos años de, de acontecido estos, eh, estos sucesos, la presidenta Bachelet aún no se pronuncia al respecto? Y un derecho de los familiares de las víctimas a saber qué ocurrió esa noche, el 27 de febrero, y hay además un, una necesidad del país de saber la verdad eh, y qué fue lo que efectivamente ocurrió y las responsabilidades que pueden estar envueltas. La respuesta de la concertación no se hizo esperar y anunciaron suspender las relaciones con el Ejecutivo. Una campaña que nos parece mañosa, orquestada y maliciosa contra la presidenta Bachelet. Atmósfera en este ambiente de ya descrédito, pero eh, definitivamente ciego, en que se ha incurrido en relación a todo lo que sucedió el 27F y sobre todo a la figura de la presidenta Bachelet. En entrevista con CNN Chile, el ex ministro de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, insistió que la expresidenta no tiene ningún tipo de culpa. Es, una, es, una, es un intento de politizar una tragedia nacional que no tiene nombre. Y además, es un intento fracasado. Claramente, el 27F traspasó el ámbito de los tribunales y parece instalarse en el centro de la controversia política. Cristian Bego, CNN Chile.